见，海兰，你终于回来了。正打算去看你呢，肚子都这么大了，我坐下说话。姐姐，你轻生了不少，你受苦了，都怪我无用，竟然连姐姐被人下了砒霜都不知道。事情都过去了，我没事儿。这件事究竟是谁做的？皇后、安若还是贵妃？这件事情必须查个清楚。叶心。你先出去。是。这不过是我一身犯险罢了。什么？要出冷宫，必得平息险状。如果说和姐姐一样，姐姐信吗？是你自己做的。嗯。你是为了我？是赵雨萍帮你的。赵雨萍也瞒着我。你不怕你伤到你肚子里的孩子吗？姐姐，你怕我担心。我也怕姐姐担心，所以直接不让江雨斌提，这不怪她。但有江雨斌把握分寸，我无大碍。而且，到底也算我和姐姐心有灵犀，解了姐姐的困境。姐姐，我没事，你别担心了啊。姐姐方便吗？我想给你看个东西。好啊怎么会变成这样？我吃的多，肚子也长得快。从第六个月之后，身上就开始长出了这些。没事的，他医院有那么多的好药，一定能治好这些斑纹的。没用的，我问过那些专门侍奉生育的嬷嬷们，他们说，有一些妇人有孕之后都会有。这是治不好的，就算将来生下孩子，身上还是会留下这些斑纹。姐姐，你想，若是将来事情，皇上看到了会如何？等你把孩子生下来，我们再想别的法子。宫中不过一色侍人，姐姐，我知道我的恩宠到头了。我的位分不高，将来生下了孩子，未必能带在身边养。到时候
，若是送去了协方殿，或者托给旁人，倒不如放在姐姐身边，做姐姐的孩子，做我的孩子。现在的局势，家贫的四阿哥是皇上最钟爱的，纯妃必定不会把大阿哥还给你。但是姐姐不能没有自己的孩子。可是你好不容易怀上了，怀的又这样辛苦。姐姐，我们不过隔着一层血缘，也要分这些吗？若你放心，孩子在我身边，我一定会视如己出。我若对姐姐不放心，我还能对谁放心？姐姐，你终于回来了，我们以后永远在一起，再也不分开了。嗯，快把衣服穿上吧，别着凉了。请贤妃娘娘安。贤妃娘娘，太后备好了茶等着您呢，请吧臣妾给太后请安。起来吧，留了上好的茶给你，坐吧。太后知道臣妾必定会来，你若不来，岂不辜负了哀家的好茶？太后保养得宜，风采如旧。看来这些年稳居后宫，安心顺遂。你能活下来，也很好。皇帝没白疼你，哀家也没白护着你。你算是熬出来了。太后那时候让臣妾惜命，留待来日。所以今日臣妾特来向太后请安。祝太后福寿延年。你也算乖觉，知道一把火烧的你在冷宫里待不下去了，便兵行险招，拿自己做法子。如今这满宫里，即使连皇帝都疑心，是贵妃或是圣贵人，给你下的砒霜，连皇后都逃不脱这个疑点。不给自己下毒，哪能留着性命，等别人来救啊？太后英明，也难怪皇帝疑心他们，原是他们做过了，一而再再而三的不肯放过你。既然出来了，那往后。什么打算啊？臣妾本无依靠，还愿太后一息怜悯，才能苟且空中。往后的一切，还请太后垂怜。嗯。皇后出身显贵，得富察氏全族和老臣的支持，又克勤克俭，算是表率。贵妃的阿玛高宾在朝中得皇帝的倚重
，哀家呢，从来就不喜欢宫中只有一捧花开的艳丽。百花盛开，才是真正的三春盛景。你若明白这一点，便能好好自处。臣妾明白的。嗯，喝茶。鉴于沐浴之水是用桃汁、柳叶、丁香花和珍珠粉熬制而成的，有驱邪、除秽的功效，是皇上特别叮嘱准备的，为您洗去从冷宫出来的晦气很好，青莹，你凭着自己走出了冷宫，果然是乌拉那拉氏的女子。可是乌拉那拉氏的女子是不会止步的，你要继续向前，去拿回属于你的一切，属于你的一切。